फिजिक्स ना बायोलॉजी तो आज हम डिस्कस करबा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बाबत रे जदि नुवा करी मो चैनल को आछन तो प्लीज सब्सक्राइब करन तो ता सते लाइक एवं शेयर करे को भुलन तो नहीं वीडियो टी संपूर्ण रूप से देखन तो आछन तो डिस्कस करबा आज रे टॉपिक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बाबत रे पेंटोज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो हम कहो छे बा सिंपली हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोले कहय तो बा ताको हम कोंकु ना हेक्सोज और मोनोफॉस्फेट हंट बलि के हम मथे कहय तो तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज आल्सो नोन एज हम ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बलि के हम कहय तो बा अल्टरनेटिव जी की हो जी कोन ना उडे अल्टरनेटिव रूट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज रो ऑक्सीडेशन होबा पई यूज उडे कोन ना अल्टरनेटिव वाटर बा रूट बलि के हम कहय तो तो इट इज ए मेटाबॉलिक पाथवे पैरेलल टू ग्लाइकोलिसिस दैट जेनरेट्स एनएडीपीएच एंड पेंटोजेस जो टेके फाइव कार्बन सुगर तनु यूज उडे मेटाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक टाइप रो नहि कि कैटाबॉलिक टाइप रो सो व्हाइल इट डज इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इट्स प्राइमरी रोल इज एनाबॉलिक त माने ये किछ दिन से थ्योरी करे एनाबॉलिक रेदर देन कैटाबॉलिक ये माने कैटाबॉलिक प्रोसेस नो यूज एनाबॉलिक प्रोसेस तो एनाबॉलिक प्रोसेस मींस जो थ्री किछ थ्योरी हुए बा सिंथेसिस हुए सो दिस पाथवे इज शॉर्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ईएमपी पाथवे जो टेक हम ग्लाइकोलिसिस जो ईएमपी पाथवे बोले को छ सो इज शॉर्ट एंड इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस सो सिंस दिस पाथवे डाइवर्जेस फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस at the glucose 6 phosphate level it has been named as a hexose monophosphate hunt so no jitu e jo pathway ta diverge ho ji from jo glycolysis ro jo jodi ami katha pathway katha tike mone pokeba sitre ami jani pariba je glucose glucose 6 phosphate jo the theory ho ji to sei case ro we pathway ta to some extent diverge form hetai तनु सिति पई याकु हेक्सोज मोनोफॉस्फेट हंट बलि के कहा जाय सो मोर ओवर सिंस फॉस्फोग्लूकोनेट इज ए की इंटरमीडिएट इन दिस पाथवे पाथवे रे जदि हम देखिबा फॉस्फोग्लूकोनेट इज ए की इंटरमीडिएट सो इट इज आल्सो से कारण रो मध्ये हम कह परबा फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे बलि के ताकु कहा जाय सो हियर ग्लूकोज इज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय डिहाइड्रोजेनेस फॉर व्हिच इट इज रेफर्ड टू एज ए डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे तनो ई केस रे जेतु ग्लूकोज इज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम तनो सेथि पय याक मधे को कह जाना डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे बा ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोली के ताको में कहो छ सो इन द नेम ऑफ इट्स अर्लियर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स बिटवीन 1935 टू 1940 द टर्म वारबर्ग लिपमैन डिकेंस पाथवे बोली के सेतले यूज करा हाउतला the chief architect of this pathway are also two american biochemists one is the uh, horek ecker uh, in 193 uh, uh, in 1951 and recker in 1954 so ee dijon ko madhyo mane chief architect balki ami kahiba ye pathway re baki aguru ju warbur clipman dickens pathway madhyo use kara hoti so हम ऐसी बात बोलते हैं यार जो साइट कोट ही इक्चुअली जिम ती ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल रहे हैं था या साइटोप्लाज्म रहे हैं था तो ये मैंने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में थे उसी बड़े साइटोसॉल रहे हैं था सो लाइक ग्लाइकोलिसिस आकर ही इन्हें साइटोसॉल सो फेजेस ऑफ़ जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे फेजेस गुडाला ऑक्सीडेटिव फेज आउटाला नॉन ऑक्सीडेटिव फेज तो ऑक्सीडेटिव फेज रे कोन हुए जानवा आसो वेयर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू पेंटोज फॉस्फेट अकर्स विथ द जनरेशन ऑफ एनएडीपीएच अनलाइक दैट ऑफ ग्लाइकोलिसिस वेयर एनएडीएच इज प्रोड्यूस्ड ग्लाइकोलिसिस केस रे कोन होतला एनएडीएच प्रोड्यूस होतला ए केस रे किंतु एनएडीपीएच फॉर्मेशन हेते सो इन दिस फेज two molecules of nadp plus are reduced to nadph so utilizing the energy from the conversion of glucose 6 phosphate 
इंटु रईबुलूज फाइव फसफेट तो बर्तमान इगिस जो एन ए डी पी एचटा बर्तमान कौन है ना यूटिलइज होन ए डी पी प्लस आकार यूटिलइज होन ए डी पी एच फर्म को आस ग्लुकोज सिक्स फसफेट डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम प्रेजेंस ग्लुकोज सिक्स फसफेट डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम प्रेजेंस रे इट इज कनवर्टेड इनटू सिक्स फस्फो ग्लुकोन ग्लुकोन डेल्टा लैक्टोन बा ग्लुकोनेट डायरेक्टली हम कह पर लैक्टोन इटा है इंटरमिडिएट फॉर्म जो हम कह चु तेणु ये जो स्टेबल इंटरमिडिएट फॉर्म जो कि सिक्स फस्फो ग्लुकोनेट बोलिक ये बर्तन लैक्टोनिज एंजाइम प्रेजेंस रे बर्तन कन्वर्टेड हो कौन ना ये जो सिक्स फस्फो ग्लुकोनेट को कन्वर्टेड है बर्तमान ये जो पुणी एगेन एन एडीपी प्लस यूटिलइज हो द प्रेजेन्स अफ एंजाइम सिक्स फस्फो ग्लुकोनेट ग्लुकोनेट डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम प्रेजेन्स डिज कनभर्टेड टू रुज फाइव फसफेट को ये कनभर्टेड हो द ओवरअल रिएक्शन को जो हमें शो कर ग्लुकोज सिक्स फसफेट टू एन ए डी पी एच प्लस वाटर यूटिलइज है रैबुलस फाइव फसफेट प्लस टू एन ए डी पी एच प्लस हाइड्रोजेन आयन प्लस कार्बन डाइक्साइड रिलीज हो तेणु से जो पाथ हुएटा को ग्लैकोलिस कथ पाथ हुए को मन पकेबा यार पाथ हुए देखा जी प्राय तो मैंने किसी किसी मानने सामंजस्य रही था देखा सो सो ग्लुकोज सिक्स फसफेट बर्तमान एन ए डी पी प्लस एन ए डी पी एस यूज रिलीज है ग्लुकोज सिक्स फसफेट डिहाइड्रोजेन चेज है प्रेजेन्स बर्तमान ये कौन ना सिक्स फसफो ग्लुकोनेट ग्लुकोनो लैक्टोन प्रड्यूस कला जोटा कि आम कौन सिक्स फसफो ग्लुकोनो डेल्टा लैक्टोन बोलिक सो पुणी से केस हाइड्रोजेन गोटे यूज करके फसफो ग्लुकोनो लैक्टोनेज एंज प्रेजेन्स इट इज कनभर्टेड इंटू सिक्स फसफो ग्लुकोनेट को कनभर्टेड है देन सिक्स फसफो ग्लुकोनेट नाउ एन ए डी पी एच रिलीज हवा सहित सिक्स फसफो ग्लुकोनेट डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम प्रेजेन्स ये बर्तमान कौन देना ना रैबुलस फाइव फसफेट प्रड्यूस कला तेल बर्तमान ये इंटरमिडिएट फर्म सिक्स फसफो ग्लुकोनेट नाउ इट इज कनभर्टेड है कौन ना रैबुलस फाइव फसफेट तो ये जो स्टेप आम देखिले फ्रम ग्लुकोज सिक्स फसफेट टू आरंभ करके रैबुलस फाइव फसफेट जो ई स्टेप गला आम अक्सीडेट फेज आम दुटा फेज कह गए अक्सीडेट आउ गए नन अक्सीडेट तेणु अक्सीडेट फेज रेम देखने ग्लुकोज सिक्स फसफेट टू आरंभ करके रैबुलस फाइव फसफेट जाए बर्तमान यू रैबुलस फाइव फसफेट पक्षर आरंभ है कौन ना नन अक्सीडेट फेज तो नन अक्सीडेट फेज रे कौन हुए ना रैबुलस फाइव फसफेट बर्तमान रैबुलस फाइव फसफेट आइसोमेरेज एंजाइम प्रेजेन्स इट इज कनवर्टेड इनटू रैबुलस फाइव फसफेट मेरेज रैबुलस फाइव फसफेट थ्री एपी मेरेज प्रेजेन्स जैलुलस फाइव फसफेट हुए बर्तमान सी बर्तमान ट्रांसकिटलोज एंजाइम प्रेजेन्स ग्लीसेराल डीएड थ्री फसफेट आउ गए प्रड्यूस है कौन ना सैडोहेप्टुलू सेवेन फसफेट बर्तमान ये दुज ग्लीसेराल डीहेड और सैडोहेप्टुलु सेवेन फसफेट ट्रांस आलडोलेज एंजाइम प्रेजेन्स ये कौन करती ना फ्रुक्टोज सिक्स फसफेट प्लस एरीथ्रोज फोर फसफेट प्रड्यूस करती एरीथ्रोज फोर फसफेट एपटे जैलुलस फाइव फसफेट जो थी तेणु से जैलुलस फाइव फसफेट बर्तमान मिसिकी ट्रांसकिटुलज एंजाइम प्रेजेन्स से कौन करती ना ग्लीसेराल डीहेड थ्री फसफेट जोटा कि ग्लैकोलिस यूटिलइज हुए ग्लैकोलिस पाथ हुए जो तुम मन पकई पार्थ तेल जानपड़ जो ग्लीसेराल थ्री ग्लीसेराल डीहेड थ्री फसफेट कौ जगह यूटिलइज होता है आउ गोटे जो फर्मेसन है कौन फुक्टो सिक्स फसफेट ये भी ग्लैकोलिस यूटिलइज होता है तेणु ये जो नन अक्सीडेट फेज आम देखने तो ताको आम देखा जी वेर रिजेनरेसन अफ ग्लुकोज सिक्स फसफेट फर्म्स फैन टू फसफेट अकर्स ग्लुकोज सिक्स फसफेट एगेन एंटर्स द सैकल सो द एंड प्रडक्ट अफ अक्सीडेट फेज इज रैबुलस फाइव फसफेट इज फर्दर मेटाबलैज इन नन अक्सीडेट फेज बै सीरीज अफ रिएक्शन काटालाइज बै सेभराल एंजाइम टू प्रड्यूस अल्टिमेटली ग्रीसेलाइल डीहेड थ्री फसफेट और फुक्टोज सिक्स फसफेट जोटा आम देखने डायग्रामेटिकली 
ग्लिसरल डेड थ्री फॉस्फेट एवं फ्रुक्टोज थ्री सिक्स फॉस्फेट जो फॉर्मेशन होला तो सी जगह रे माने हम देख ले जी इबोले भाव रे रीजेनरेट हैला फ्रॉम द राइबुलोस फाइव फॉस्फेट सो ग्लिसरल थ्री ग्लिसरल डेड थ्री फॉस्फेट मे एंटर ग्लाइकोलिसिस और मे बी यूज्ड टू रीजेनरेट ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट सो दैट द साइकिल कंटीन्यूस तापर पुनी अगेन साइकिल कंटिन्यू हे पेरियो जो टाइप की रीजेनरेट होच हमर जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट रीजेनरेट हला थ्री फॉस्फोग्लिसरल दरकार पले सी ग्लाइकोलिसिस रे यूटिलाइज हे पर सो फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट मे एंटर ग्लाइकोलिसिस और मे आल्सो बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू कंटिन्यू द साइकिल फर्दर सो नेट रिएक्शन जे हम देखिबा दैट इज थ्री राइबुलोस फाइव फॉस्फेट प्रोड्यूस कोन कला ना वन राइबुलोस फाइव फॉस्फेट प्लस टू जाइलोलोस फाइव फॉस्फेट तो से भी बणी जो वन राइबुलोस फाइव फॉस्फेट एवं जाइलोलोस फाइव फॉस्फेट से प्रोड्यूस कले कोन ना टू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट प्लस ग्लिसरल डेड थ्री फॉस्फेट प्रोड्यूस कला सो दस द एवोक लास्ट रिएक्शन इज द the reversal of a reaction involved in photosynthetic co2 reduction cycle so for the operation of the pentose phosphate cycle and to oxidize glucose completely co2 and water through this cycle so six molecules of glucose six phosphate should uh, enter uh, the cycle out of which five molecules are recovered and only one molecule is completely degraded to co2 and nadh bound hydrogen so je <coughs> ribulose 5 phosphate e button you converted ho chi ribulose 5 phosphate ko ebong epote amro mane xylulose 5 phosphate se mane further misik dele kon na shadow have to lose 7 phosphate shadow have to lose 7 phosphate प्लस हमरो प्रोड्यूस हला कोन ना ग्लिसरल डेड 3 फॉस्फेट अगेन से माने मिसी की कोन करछंती ना एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एवं ए पटे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो फर्दर एरिथ्रोस 4 एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एवं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ई मिसी की पुनी कोन करछन ना देले जाइलोलोस 5 फॉस्फेट आउट हला ग्लिसरल डेड 3 फॉस्फेट तो जाइलोलोस 5 फॉस्फेट परवर्ती समय रे जेंते हम देखुतले जे मिसी की फर्दर से कोन करछि ना डिराइव करछि जे एरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट से त मिसी की मे बी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो फर्दर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइदर ग्लाइकोलिसिस रे एंट्री कर परे बा हमरो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्टेड हे परे टू कंटिन्यू द ए जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तनो ये हम देखिले जो दुटी स्टेप रे जो कंप्लीट हैला जेटि की हम कहले ऑक्सीडेटिव फेज आउट हैला नॉन ऑक्सीडेटिव फेज तो नो इ गीत रे जदी हम रेगुलेशन कथा आसीबा सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस इज द रेट कंट्रोलिंग एंजाइम जो एंजाइम हम जदी मेन एंजाइम देखिबा दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस is the rate controlling enzyme of this pathway so it is allosterically stimulated by nadp plus and strongly inhibited by nadph jodi am dekhiba allosterically jodi nad nadp plus jodi available ho chi tale it is activate mane activated form ko asta ebong jodi ratio ta jodi nadph ro adhika hai jibo tale se case re nischit bhabare inhibit hobo se so the ratio of nadp nadp plus is normally about je dekhiba 100 is to 1 in liver cytosol so this makes the cytosol highly reducing environment so nadp is utilizing pathway forms nadp plus which stimulates the glucose 6 phosphate dehydrogenate to produce more nadps then amra normal cytoplasm re jodi am dekhiba nadp plus जो हम कहले रेशियो जदी हम देखिबा NADP इज टू NADP प्लस सी पाखे 100 इज टू 1 तनो जते बेले माने कर दरकार हबो जे तार रेशियो बहुत कम ही जाइथिबो एवं NADP प्लस रो रेशियो बढ़ जाइतो से सेते बेले इ जो एंजाइम टा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यार रेशियो ये ई एक्टिवेट फॉर्म को आसी 
so this step is also inhibited by acetyl coenzyme a acetyl coenzyme a through remote a process kana ten inhibited hete so glucose 6 phosphate pyruvate dehydrogenase activity is also post uh, uh, translationally regulated by cytoplasmic d acetylase uh, sirt2 jode ki c twin 2 bali ki madhya kuhai tenu e am dekhile jo kibhali bhabari e regulated he thai bishesh kari ki am je dekhiba jo nadph nadp plus ra ratio upar e depend korchi jo glucose 6 phosphate dehydrogenase tenu am dekhiba next dekhiba there is significance of pentose phosphate pathway कौन सिग्निफिकेंस रोचे ना the primary role of the pentose phosphate pathway is anabolic rather than catabolic तो ये हो ची anabolic process तो pentose phosphate pathway differs from glycolysis in fact that the uh, it produces NADPs rather than NADP ए NADH जो टेकी glycolysis के इसरे NADH formation है थे whereas e kon formation kare na nadph formation kart thai so in glycolysis in oxidation reaction nad plus is used to liberate nads to take glycolysis moreover co2 is produced in pentose phosphate pathway well it is not uh, not at all produced in glycolysis case re glycolysis case re carbon dioxide formation hue ni barang e case re carbon dioxide formation hai thai then the NADH produced in uh, pentose phosphate pathway is not re-oxidized to regenerate uh, ATP. This is the NADPH re-oxidized ATP formation. Karani. Rather, it is used as a reducing power for the synthesis of a series of compounds like a fatty acid, uh, melvanic, uh, melva, melvanic acid, स्टीरॉइड्स ये गुड़ा को सबु मने जो सिंथेसिस करेगा जो डेकी यूटिलाइज्ड है था सिद्ध पे ये आपको एनाबॉलिक प्रोसेस को होते हैं तो लो ये जो फैटी एसिड हो बा मेलबान निक एसिड हो बा स्टीरॉइड्स ये सबु तेरी पे ये जो एनएडीपीएस ये रिड्यूस है कि बा रीऑक्सीडाइज्ड है कि ये केवे प्रोड्यूस प्रोड्यूस कोर्ट ची एटी भी प्रोड्यूस कोर्ट ची किन्तु एक केसर से या हुए नहीं सो दिस पाथ वे प्रोड्यूसेस पेंटोस फॉस्पेट व्हिच मे बी यूटिलाइज्ड एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए जो आरएनए एवं डीएनए इत्यादि ई सो जो न्यूक्लिक एसिड उडा को ई सो तयारी हो पे दरकार कोन फॉस्फेट दरकार जो पेंटोस फॉस्फेट तो जुड़ा कि ये साइकल थ्रू रे जो प्रोड्यूस होय थे सो इन दिस पाथवे प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट मे बी यूटिलाइज सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एसिड एंड सिकिमिक एसिड जो एरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट डेवलप हुए तो इडा दरकार हे थे का पे ना जो एरोमेटिक एसिड बा सिकिमिक एवं सिकिमिक एसिड पे व्यवहार हे थे सो इफ नेसेसरी intermediates of pentose phosphate pathway like a glyceraldehyde 3 phosphate and fructose 6 phosphate may be entered the process of glycolysis and are thus degraded aerobically tenu e mane jo am jo formation huchi by regenerate huchi jo glycolysis glyceraldehyde 3 phosphate ebong fructose 6 phosphate e jo formation huchi to ye bhi darkar pale glycolysis re bhi entry hoi parche so hence pentose phosphate pathway provides a store house for the building elements of various areas of metabolic processes tenu ami jodi dekhi ba ji e jo significance jaha ami dekhile to nishchit bhabare e jo tar jo sob intermediates ho ki tar jo sob jo regenerating product ho jaha bhi asche to si price hobo mane kono kichhi jinso tiyari hoba pai utilize hoche tenu overall ami kahiba it is a anabolic process rather than a catabolic process so no e thila amaro pentose phosphate pathway babatre katha so no jodi video ti bhal lagte nischit bhabare subscribe karantu ebong like ebong share kariya ko bhulantu so thank you for watching till the end